눈바디 체크하기 아직까진 복근이 살아있군 아직까진 파테크 시작 팔을 한번 키우면 은근 잘 자란다는 친구의 말을 듣고 파테크 시작 미국 마트에서는 대파가 없기 때문에 쪽파 같은 얇은 그린 어니언을 사용하는데 대파만큼 섬이 안 찬다 그리하여 텃밭용 흙을 아마존에서 시켜서 우선 시험삼아 내뿌리만 심었다 아주 강렬한 캘리포니아에 햇빛이 잘 드는 옥상에 두었다 물만 잘 주면 된다는데 무럭무럭 잘 자라주렴 훌랄라 치킨 굽기 오랜만에 급내식 5분구이 치킨이 먹고 싶어서 염지에 구웠는데 꾸루맛 벤앤 준의 집에서 홈파티 와인으로 적시고 우버 타고 1시간 정도 달려서 집에 갔다 마트 재배용 바질이 있길래 사와서 심어봤다 점점 미국 동부가 되어가는 과정인가 29도에서 30도로 제일 더운 날씨였기에 오후쯤 집 근처 수영장으로 달려가서 수영해버리기 오늘도 멍멍이 헤엄으로 부셨다 수영하고 집에 와서 저녁으로 마트에서 사다 놓은 피자 도우에 토핑 올리고 모짜렐라 치즈 올려서 오븐에 긋고 불금이니까 캐나다에서 사온 메이플 위스키도 뚜따 메이플 시럽 향 가득 달달함까지 정말 달콤한 시간이었다 샌프란시스코 클럽 정복기 티언니와 동부에서 놀러온 S언니와 한신포차에서 백세주 달리고 샌프란시스코에 있는 클럽으로 고고 우버 타고 갔는데 기사님이 한국에서 몇 년간 공부했던 미국인이었다 먼저 한국말로 말 걸어주신 게 인상 깊었다 TMI 기사님이 한국에 있을 때 우산과 일산에서 있었다고 샌프란에서 핫한 클럽이라는데 입구부터 줄이 길었고 안에도 사람이 많았다 1층에는 에너지 충만한 흑인 언녀 오빠들이 많았고 지하에는 다양한 인종의 사람들이 있었다 춤출 때힘 좋은 흑인 언녀들한테 치이곤 했는데 지가 장난 아니다 나는 지하에 있는 DJ가 틀어주는 노래가 좋아 지하에서 신나게 춤추고 놀았다 내가 좋아하는 전국 세븐의 노래가 나와 더 신나기 후후 1년 반 동안 묵힌 체증을 내려보냈다 리차든의 하우스에서 화덕 피자 구워먹기 친구 리차드의 집에 초대됐는데 완전 미국식 하우스다 텃밭 가꾸기 좋은 마당에 넓은 주방 전체적으로 집이 탁 트여있어서 답답함을 느낄 수 없는 집이었다 오늘의 메뉴는 피자 준비된 도우 반죽을 펴서 토핑을 올리고 화덕이나 오븐에 구우면 끝! 마르게리타를 만들어 먹었는데 정말 꿀맛이었다 토마토 소스 위에 모짜렐라 치즈 올리고 화덕에 구워서 바질 몇장 올려주면 끝나는 아주 간단한 음식인데 정말 맛있었다 화덕에 구워서 오븐보다 더 빠르게 익고 더 맛있는 듯 이탈리아 사람들이 마르게리타를 왜 좋아하는지 알게 됐다 심은 지 6일 된 대파 그리고 심은 지 이틀 된 바지 물은 하루에 한 번씩 주다가 귀찮아서 이틀에 한 번씩 주고 있는데 조금씩 잘 자라고 있는 것 같다 가을 시즌의 미국 마트 이 시기에 미국 마트에 가면 온통 할로윈 데코가 가득하다 또 길을 걷다 보면 볼수 있는 흔한 미국 가정집 풍경 밤에 보면 섬뜩하다 미국 대형 미로에 갇힐 뻔한 썰 미리 할로윈을 맞아 친구들과 야간 콤메이지를 하러 갔다 가는 길에 하프문베이가 있어 바닷가에서 서핑하는 사람들과 일모를 구경했다 콤메이즈 장소에 도착 콤메이즈는 할로윈 시즌에만 할수 있는 대형 미로다 미리 예매해둔 표를 받고 입장 많은 사람들이 이리저리 헤맸는데 점점 어두워져 아무것도 안 보였다 진짜 이러다가 밤새 갇힐 것 같은 느낌 높은 데서 미로의 상황을 지켜보는 직원들이 있는데 안 도와준다 여러 번 헤매다 출구를 찾아 나와서 그 옆에 있는 귀신의 집을 갔다 안에 분위기가 살벌해서 뭐가 튀어나올까봐 걱정했는데 개뿔 튀어나오지도 않고 분위기만 무섭게 조성해놓은 거였다 배고프니까 파이브가이즈에서 치즈버거에 초코쉐이크로 든든하게 배를 채웠다 트레이더 조스에서 귀국 선물을 샀어요 내일이면 한국을 가기에 귀국 선물로 많이 사간다는 트레이더 조스 핸드크림 아르간 오일 호호바 오일 손소독제를 샀다 가족들 줘야지 샌프란시스코 공항에서 인천 비행기를 타다 드디어 1년 반 만에 한국을 간다 대한항공 모닝카 회원이라 신속한 체크인 아주 마음에 들어요 미국 공항에서 보는 대한항공 너무 반갑고 설레고 난리 기다리는 동안 면세점에서 간식, 기념품, 주류들을 보는데 역시 내 눈에는 위스키밖에 안 보인다 전 이제 떠나요 안녕 오늘의 교훈 항상 마지막처럼